Wel, daar sê jylle, ons gaan vandag, ek denk my na van Starens toe, um, ons gaan saam met Divan van Breda uit, en ons gaan kyk of ons een paar haie kan vang. Jonathan en Jessica en Michael het nog nooit een groot haie nie sê. So kom ons kyk of ons vir iets kan kry. Kom saam. Dan is samen met Divan van Breda. Divan, dit is jouw speelplek hier. Ja. Jij ken hier die plek, jij vis om baie. Wat gaan ons hier doen vandaag? We gaan ons vandaag kijken wat de meeste mensen, wat mijn mark is, was van Oostia, allemaal van Frans, van Amerika, recht oor die land in Afrika, allemaal komt zoek bronzies. Ik heb een trek, lijm van jou getrol als het absoluut in dat Wat maakt een bronzie special? Dat jy is dit, so hy trek hy lijn af, hy hou jou, jy gaan huil, hulle rug gaan pijn, en die bronze zie is baie sterk, ons het een groot uh, drop of so kilometer in die sos die water, die massa water die oorkom is baie, so die strome is so baie sterk. So hy gaan le die stroom? Hulle moet een groot pektor op vind, en as hy net so le, is nie wat dan, kakjorig. Wat is die, wat is die kans dat ons iets anders erop tel, is die wil jy vir die bronze gaan? Het hang af van die watertemperatuur, um, Als die water even warm is, dan gaan ons net klein haaikie, stalk die diamant erop, stingrui, dat die goed is van. Als die even koeler is, gaan ons kyk aan die twee banken, is een aan die rechterkant, een aan die linkerkant. Voor een live bij drop, ook voor een kobi of so iets, of een krapje voor die christie nie. Maar, all in all, hier erg veel goed aan het gebouw. Groot pijlsterte of iets in die lijn hier? Minder as wat in Jeff is, en Jeff is gewoon een tyk ons die pijlsterte, maar hier is. Oké. Oké, dan moet ons vang een bronzie saam met Divan. Altijd babbelen zoeken. Ego klaar. Verkieslijk wie kijk eens. En ik maak altijd babbelen. Kan niet druipen van. Of je nog even van één doen met de met hoek het nog een babbel aan het. Oké, okay, so nou als ik hier druipen gebruik. Ik ken nog die plek in de gengel die laatste paar dat je maar kijk gewoon ik voor een rippie. Een rip is waar ze zoals. Amper soos een sterk stroom vir die wat nie weet nie. Nou kyk ek vir een rip hier, maar nou weet ek, as ek my aas sit in die rip, dan gaan al die reek van die aas saam in die rip uitgaan. En dan gaan die reek van die aas jou moendlik ver travel, en dan gaan die haai, die haai gaan dan tegen die rip opswem, en die aas kom soek. So, dit is ook wat lekker is van my swaal vrou, met die camera, kan ek mooi sien, ek gaan ook leer wat daar voornaam is, maar kan ek mooi sien waar die rips is. Ik dacht, hij is een beetje uitgeëerd, maar het is een solid vis. Het was niet een klein grijkje, niet een klein, een klein grijkje, maar het kon ook niet helften. Uh, en die was definitief een bronzie trek. So, hulle is hier zo. Ons moet nog geen convincing weten hier. So, ons gaan nou een live bij draai. Hier is ons live mallet. My go-to aas, een van my favorite aasen. Enig iets in die sê hier toch. So, as jy omdrap, dan enig iets kan jy haak. So, altijd een lekker ding. Nooit te weet wat jy gaan haak hier. So, denk ek, een laatste koffiekie voor die aksie gaan begin. Wat die van sê, hy sê die aas uit, vat het redelijk ver uit, als een ripkarrend wat loop, so, as die sandhaai en die ander aas nou daar binnen leep, dan trek die geer nou so af met die stroom. En die bronsies kom op met die stroom. So, dit vat so tykie vir die aas om te settel, bykie die geer in te sit in die water, en dan begin hulle opkom. Nou, die eerste ene het nou was nou hier geweest en um, ons het een tyk gehad, maar hy het hem nou nie heel te mag geëet nie, so hulle, hulle proep nog. So ek denk die tyd begin nou recht raak, is op die oomlik hoogwater, 
en uh, ons is op die, op die rechte tijd hier, het is nou so 8 hier um, en ons uh, die aas is uit dit is recht, ons is opgewonde um, ek het nou die malle geriekende manier wat hy lekker lang levendig bly, so hy is nergens gevind in die theorie hy is lekker net boor die boor die oogies met die kabeltaai en um, stik die pols, spons vooraan om een beetje die staal lichter te maak en dit is een vannige groeiende vis, jy mag 50 hou van hulle dag so, al is hy dalk levendig en het lyk bykie in jou mijn en hulle is maar so sardien, jy weet, as baie baie van hulle en hulle hulle is actually mature, baie baie vroeg so, hulle leven, hulle leven is, oh, their lifespan is very short Ik heb bronze pick-up. Um, op een Santa Gearbox. Mooi opgeteld. Niet massief niet. Maar een mooi vis. Ik ben achter gekomen is vaak. Nou en dan kom maar een waardekje of een golf oor om. Zodra dat nie water is, spring uit en op die pek, pektoral vins. En ons gaan een hoek uitkrijg. Je kan zien hij rond die zwem weg, bij een mooie persoon. Weer is die cirkelroep, de groot tackle, de fight is die lange. Hoe zo? Hoe om je altijd bij die water? En het is een quick release. Wel dan. Wel dan. Oké. Wanneer is die uur voor 50 minuten gespeeld? Dat is sterk. Dan is een manniekie. Manniekie is toch bij aarde. Dat is lekker. Ik ga hier gaan. Nou die ene wat achter die camera staan is Jessica, so die volgende ene wat van is Hare, kruif hier. Cirkelhoek het om in die kant van die weg, so ons nou makkelijk die hoek kan uithal en die vis kan terug sit. Sê ek al perfect in die kant, wie kyk kyk, best hoek in die mark, kyk hoe makkelijk is die hoek uit. Nou sê, prachtige mooi vis hier. Mooi, ek heb die kweekie. Ik heb het niet, dat niet. 
Biggie father and clear with the grey. Bronze is obviously Biggie me a bronze, but the market's the way of the towers. See the um, record key, a bronze is actually a record key. Alright, so there are two things that we have very difficult to make. One, is the water is very warm with Jeffrey's PER and for months long. Van the warmest water recorded in more than 10 years this year. So this is very of the species that we have gone through in the ideal or typical day. It is the IT equation I call. So I have a bit of my tell you. Um, this is one thing. The other thing that we have very make. It. The second thing that we have to make is a moose clomp sardine activity the last two days. And yesterday was the rugby, rugby, rugby field full. There is a spring. Watch out, what jump there. There's something jump. Watch someone's rod there. There's something massive jump. Sorry. <laughs> what did I say? So it was rugby, rugby, rugby field full sardine activity. And now what happens is that there is so much that the activity is not by the top. Track it, all the fish that the banks have thrown for, for sand tie and for living in the hard is track it sardines. Because sardines is very nutritious. So this is rare something that they have to eat. It's very easy to eat. And it gives them very, very um, energy. So this track literally all the fish away from the top. And today is there no such sardine activity. Nie. So the fish is all so in the sardines, deep sea too. And this is very hard to make today. But we have it on the right side, we know that it's on the right side, we know that it's on the right side, and we have to wait for the windows for the windows. And we have the two fish on the right side, one land so far. And I'm sure we're going to get here too. Oh, that's it. Hey, 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 hang on the car. It's a marble car. Okay, Johnny, it's on the right side. Well done. Thank you, Tom. Monster Circle and obviously make the hook all the time babbles. For those people who don't know how to use the hook to connect with the stall, I use a small knob. I drag it from the front of the hook to the back of the hook. I wrap it with the shank. And then I wrap it with the long stick five times. And then the most important part is to put it from the back of the hook. Here we go. Met die swivel doen ek gewone figure eight. So ek sal deelik lang tag in en ek rap om dit. Ek rap om oor die stal in my finger. So the nice thing is, you have your finger with the so, uh, half the stall in place. The second end with half parallel loop with the other stall. And then wrap you net the tag end on your finger and the stall. Three times. Two, three. Now haal you from your finger off. Weer eens from the back. Now how important is with this knob is, we are now net stiff track here. Fold him out. And as you him out fold, then you have to get this. 
En dan die ander belangrike ding is, trek om eerst stijf, moet nie aftrek nou nie, want dan gaan nie jou, jou stal um, krinkel. So jy wil eerst hierdie knoop stijf trek, so, wat in die hoofd is wat ek wil hee moet wees, en dan gebruik ek my duim met my vinger net om af te glij. Dan gaan hy stal perfect by, niks te krinkel nie. Voilà. Dit is jou finish nat. Dan nou, gooi jy net die stuk weg. En dan weer go. Kom, kijk op. Mike, cowboys don't cry. Kees? Cowboys don't cry. Niet cowboys. Dit is een Kempton groot groot. Precies, die kan die cowboys lesse geer. Wel, daar is hy. Die son is bezig om te sak. Dit was een baie lekker, kan ek nou maar sê, interessante twee dae saam met die van. Um, as daar nou iets is wat ek geleer het in hierdie twee dae, is as jy nie die area ken nie, en is moeilike omstandighede, wel as jy nie die area ken nie, dan is het moeilik om by een plek te kom hengel, as jy een ervaren gids het, soos die van, is het makkelijker, maar nog steeds, ons is in uiterste moeilike kondities um, gewees hier die afgelopen twee dagen. en toch het die van het mag werk, want het goeie kennis, <laughs> net net, maar wel, ons staan nou so, ons is, daar is nog drie stokke in, en enig iets kan nog gebeur, maar voor alle praktische doeleinde is het, ek, ek denk, is op die einde van die, van die twee dagen. So die man, baie, baie dankie vir jou, en dankie dat jy lekker van met stuwe leine gekuier het. Ja, was vir my lekker om julle te hee. Die kondities is redig dat, maar... Nou, nou sê my nie, want as die kondities is nou vandag, nou morgen begin die nationals hier so, dan gaan die ouwe inspies, jy kan nie die, jy kan nie die weer kies nie, jy kan nie die kondisie kies nie, jy kan nie die watertemperatuur kies nie. Nou, wat doen jy anders door in sikke kondisies waar het moeilik gaan? Wat er uiterste doen gaan jy? Praat jy nou van een gidse perspektief of een competerende perspektief? Want ek heb jou twee antwoorde gegeven. Ja, maar uit een gidse perspektief is het ook competerend, want onthou, ja, die jou cliënt kom boek weke of maande voor die tijd. Hy, hy het nie die, uh, die luxury om te sê, wow, die weer lijkt mooi, kom ons gaan visie. So, vir jou, uit beide een competerende en een, en een gids perspektief, is dit moeilik as die omgeving, as die, as die uh, condities change. So, wat doen jy dan? Het belangrijkste ding is om, as een commenterend is ook, is om jezelf self te houden. Dus so, jy moet weet, ek okay, ken die plek, ek was al hier, ek verwacht hierdie vier species om te buit. Ons water is nou baie warm, hier is gesit met een suidewind en een laag lichtdruk. So ek weet, die drie visse wat ook so eet in hierdie situasie, is het diamantrog, kouke reggae, jy het die type visse. So ek probeer juist die visse vang, dat tenminste vang met buit. Ja. Die selle is enige competitie. So, so jy, jy default, as ek so kan sê, amper terug na jou meest gemakkelijkste um, kondities toe, dit wat jy verseker weet werk. Yes. Want as min dinge werk, of as het moeilik is, dan is dit wat jy weet die beste werk altyd jou go to. Ja. Back to basic. Maar as ek jou gesê het met die stokke, ek sit altyd as een baag in stokke. Ja. Nou om weg van die ander stokke, focus met twee, twee rou tyd hier die heel tyd nie, ek probeer maar, teken wat jy dink gaan buit, en dan sit jy altyd een stok aan, aan die een kant, om ek like te doen, wat ek weet, ok, jy weet, as daar dalk is een prijs vir sy voorbij kom, dan is ek gekeer en ek is recht vir hom ook. Dit is soos een lotto stok. Ja, dit is een lotto stok. Lotto stok, ja. So as hy, as hy gaan, dan weet ons, dit is een, dit is een groot stuk, yes. want dit is een groot stuk aas aan. Ja. Jy weet, dit is soos een, een, solid, stuk een, solid, een solid stuk vlees, en um, dit is wat nou uit is hier. So, ehm, um, Die man, as jy, as jy ouwens, um, as jy kan raad gee met betrekking tot uh, mense wat graag um, saam met jou wil kom hengel, wat is die beste tyd, uh, wanneer, wanneer gebeur wat in Jeffries? Om vir die waarheid sê, laas die tweede as ek top 10 van my tafste daar ooit, dood ergens dag, um, suid, warm water, dit was taf, maar oor die algemeen kan jy maar amper jaarliks vis in Jeffries, um, ek sal sê die slechtste maand, die, moeilikste maand is seker uh, september, jy weet, June, July, August, September is staf. Although, jy krij meer eetvis dan, so as, ok, kom ek sê maar net, as jy nou wil eetvis vang, dan, dan kom ons kyk, dan kyk jy na June, July, 
August, October. Als je nou wel haaien van, enig iets van eind oktober tot eind april, mei. Oké, okay, so, 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 so,